Kleidungsgeschäft, das ziehen. 15.05 Uhr. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier scheint es ja teure Kleider zu geben. Weiß ich auch noch nicht. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. <lacht> We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Das war keine Antwort auf die Frage, ganz ehrlich. Die Frage war, wie lange sie hier gearbeitet hat und du hast gesagt, sie hat in New York gearbeitet. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is She's she? She's a hellraiser, isn't she? That was a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Ein schwarzer Saphir. That's some pearl, Miss Swanson. Oh, Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Fand ich jetzt ein bisschen bizarr, aber okay, wenn ihr meint. <lacht> How did you meet Julia? I was introduced through my fiance, Henry Arnett. Uh, hab jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Uh, wäre schon mal ein neuer Anlaufpunkt. Ist Henry denn vielleicht der Mr. Henderson? Ist es Henry Henderson? Wäre seltsamer Name, aber kann ja sein. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Ich habe keine Ahnung. Das will ich ja von dir wissen. Ich mach mal anzweifeln, weil wer ist sonst irgendwie sinnlos? Look, lady, you oh, need to give me something. Egal. Do you know anybody who would have caused to harm Julia? No. Really, Mr. Phelps. Julia is my friend. I don't know why anyone would want to hurt her. She's okay, isn't she? Total. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiance to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Gnadenlos. Sie ist tot. <lacht> nett, Cole, nett. Hast du gut gemacht, sehr einfühlsam. Phelps Badge 1247. How can I help, Detective? Messages, please. Yes, Detective. The coroner has been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Hollywood Zentralklinik als neuer Ort, Leichenschauhaus erkunden. Warum ist er nicht mehr in seinem eigenen Leichenschauhaus? So also, ist er auch irgendwie nach Hollywood versetzt worden oder wie sieht das aus? So, ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Zentralklinik. Aber wir haben ja sonst auch gar nichts. Krankenhaus beim Hollywood Revier. Alter, kann man nicht so vorbeigezischt hier? 
irgendwelche Autos in der Nähe? Müssen wir gleich mal schauen. Nee, nö, nicht so. Eigentlich gar nicht. Also hier oben dann eins, aber das ist halt auch ein Stück weg. Naja. Ach komm, warum eigentlich nicht? Wir haben schon lange kein Auto mehr geholt. Ja, war sehr einfühlsam. Na, hoffentlich nicht. Ich möchte kein Sittenpolizist werden. Kein typischer. Denn ihr seid alle ziemlich schwierig. Wo ist denn das? Sorry, dass ich schon wieder unterbreche. Äh, ja, irgendwo anders. Irgendwo, wo ich gerade nicht bin. Hallo? Wo ist denn... Ja, natürlich. Darüber fahre ich doch ganz sicher. Äh, naja, was ist das? Gut, holen wir jetzt die Karre ab und dann ab zum... Äh, nicht zum Revier, sondern zur Klinik. Natürlich. So. Wo ist denn das hier? Das müsste ich doch auch mal da zu sehen kriegen, oder? Ich bin schon zu weit. Das kommt mir so weit vor, was ich hier gerade fahre. Ja, ich bin auch schon vorbeigefahren. Das wird gar nicht angezeigt auf dem Radar, ihr Schweinehunde. So, dann müssen wir mal so schauen. Kommen wir hier irgendwie hoch? Oder wie sieht das aus? Muss ich hier die Einfahrt reinfahren? Ah! Ja, ja, ich fahre mit Absicht gegen die Wand. Nein, ich muss ja noch hier rein, damit ich dann nicht im Weg stehe. Oh, der sieht aus, als ob er schnell fahren könnte. Nett. Komm rein, Junge. Della, hey, irgendwas. Capio jedenfalls. Weg da. Hui. Oh, ich mag den jetzt schon. Oh ja, könnte mir gefallen. Ich glaube, damit kommen wir schnell von einem Ort zum anderen. Ist auch schön agil. Ist nicht bloß schnell, sondern auch agil. Das heißt, wir können damit auch gut ausweichen und in die Kurven fahren. So. Irgendein Wahrzeichen. Brown Derby. Ah ja. Ich bin gerade zu faul anzuhalten, um zu gucken, was das denn ist. Klingt aber komisch. So, die Bremsen sind aber nicht so der Hit, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Wer braucht schon Bremsen? Bremsen ist für Weicheier. Es reicht, wenn wir Gas geben und lenken können. So, einmal rum. Oh Gott, aber über Steuern tut die Kiste ganz schön. So, Hollywood Zentralklinik. 15.32 Uhr. Gut. Dann schauen wir mal, was Carruthers noch für uns hat, was für neue Erkenntnisse es da gibt, denn sonst würde er uns ja wahrscheinlich nicht rufen, wenn es keine neuen Erkenntnisse gäbe. Paul, Roy, I have some information for Wer ist denn die andere Leiche? You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms two sets of hands, so we have two killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? Oh, das sieht ungesund aus. Der Name ist Jimmy LeBlanc, Career Burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2 by 4 So what? Good riddance. I found two serrets in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or two after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Ein bisschen weit hergeholt ist es schon, aber ich meine, immerhin hat er zwei Morphiumspritzen einstecken gehabt und das Zeug nicht selbst benutzt. Und nach genau solchen Leuten wollten wir ja eigentlich suchen, ne? Ja, guck sie dir nochmal an. Die Augen sind super. Was ist das da eigentlich? Hast du dir das Hirn rausgenommen oder was genau hast du da getan? Wer weiß. Wollen wir drüben auch nochmal drauf schauen? Ein gesunder Gesichtsausdruck. Na gut, was haben wir denn hier noch Schönes? Es 
sorry, I don't play. Eine Mundharmonika. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Okay. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. Das Revier. Henry ist da. There's a guy called Henry Arnett in interview yeah. two for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Was für ein Posten. Na gut, war jetzt nicht so schwer zu erraten, dass es jetzt mit der Befragung weitergeht. Also gleich mal hier drüben rein. Wo ist denn jetzt Befragungsraum 2? Ich finde mich doch ja gar nicht zurecht. Ach, hier ist es ja schon. Siehst du mal. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business and Julia occasionally modeled for me. So, schauen wir mal, ob wir irgendwas haben, was das Gegenteil beweisen könnte. Ich nehme es mal nicht an. Ähm, der Ring. Irgendwie, ich nehme mal an, dass irgendwas mit dem Ring wohl sein wird. Deswegen hat er sich auch den Ring von der anderen so angeschaut. Zwei Verdächtige, Herrenhausjacke, ähm, Schlaftabletten, Benzedrin, Modeljob, Perlenring. Nö, nee, ist eigentlich nichts. Also ich fände es jetzt irgendwie merkwürdig, wenn es wirklich mit dem Ring wäre. Das wäre schon ein bisschen sehr weit hergeholt, wenn man das jetzt als Beweis anführen müsste. Aber man weiß nie. Ich gehe trotzdem mal auf Anzweifeln. He's asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. <laughs> yes. We had relations. Nicht sonderlich überraschend. <laughs> Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Uh, yes, you're, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Hatten wir etwa einen Beweis, der da irgendwie hätte reinspielen können? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Denn er hat uns ja jetzt auch noch mehr verraten können. Warte mal, lass mal kurz die Beweise sehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn wir irgendeinen Beweis hätten wegen Mr. Henderson. Vor allen Dingen, warum haben wir nicht die Frau befragt, die Putzfrau, was das denn für einer ist erstmal? Das wäre ja auch schon mal ein Hinweis. So, ist denn Mr. Henderson ihr Verlobter oder was ist denn das für einer? Das verstehe ich nicht. Das wurde irgendwie überhaupt nicht weiter erwähnt. Und nö, wir haben eigentlich keine Beweise. Nicht, dass ich wüsste. Hätte ich etwa Wahrheit nehmen sollen? Das macht keinen Sinn so wirklich. Really? Ja. That's everything you need? <lacht> I have more for you, Detective. I'm sure of it. Na klar. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is, is he an entertainer or something? So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he, he might have been involved, but... Like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Nicht sonderlich glaubwürdig. Heather told us that you were in fashion. That's right. Poor little twist. She was 13 at the end of the day. Henry Arnett, Director. Arnett Clothing Emporium. Bekleidungszentrum. Oh. Okay, mit Adresse. Ich weiß nicht, ob wir da vorbeifahren sollen dann. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the Sixth Marines? Yes. I was a captain. Which company? Uh, various companies. We had a lot of casualties. <laughs> Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Ein Angeber und Lügner. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? 
Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R and I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Ich kann dieses schmierige Grinsen von dem Kerl nicht leiden. Oh, wir müssen mal wieder verfolgen. Soll ich mal die Sirene anmachen? Na gut. Folgen wir ihm mal. Oh, ist das unauffällig? So. Oh, 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 oh. Ich dachte, er fährt weiter. Ja, 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 ja. Ich gehe ja schon wieder. Verzeihung, das war keine Absicht. Ich dachte, du fährst noch ein Stück weiter. Ich kann doch nicht ahnen, dass du gleich fünf Meter hinter der Kreuzung wieder stehen bleibst. Na gut. Aber war ja nicht so schwer zu erraten, auch dass er lügt mit der Marines Nummer. Gut. Auch dass er den Jimmy LeBlanc nicht kennen würde, ist auch sehr unglaubwürdig gewesen. Aber das mit dem Henderson wundert mich immer noch so ein bisschen. Habe ich irgendeinen Beweis nicht gefunden, den ich da hätte benutzen müssen? Oder was genau war es denn da, was ich hätte machen müssen? Hm, wer weiß. Auch egal. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich jetzt in dem Fall keine allzu großen Ambitionen habe, viel richtig zu machen, oder? <lacht> so. Bleiben wir einfach mal ganz gediegen dran. Und genießen ein bisschen die Gegend. Den Smog, was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es damals auch schon viel Smog gab. Wo es wird aber auch jede Kreuzung wirklich direkt rot, nachdem man drüber gefahren ist, ne? So, ich dränge mich hier mal durch. Er hat es nicht gesehen. God damn it. Everyone's looking at us, Cole. Na und? Sollen sie gucken? Wir sind doch hübsch. Also ich zumindest, du nicht so. Ja, Cole auch nicht. Cole ist auch kein Hübscher. Na gut. Ich finde es aber ein bisschen merkwürdig, dass wirklich alle immer direkt, nachdem sie irgendwelche Befragungen hatten, dann irgendwo hinfahren, wo sie sich verraten oder wo es irgendeine neue Spur gibt. Warum sollte man direkt danach irgendwo hinfahren, wo man wirklich noch die Befürchtung haben muss, dass man direkt verfolgt wird? Nein, wirklich. Na gut, ich nehme mal an, wir werden wohl gleich da sein, oder? ermüdet immer so lange hinterher zu fahren unter irgendwelchen Leuten. Man macht ja nichts so lang. Man steht ja bloß da und wartet. Also ich muss sagen, ich möchte kein Privatdetektiv sein, der es dann beruflich immer mal macht, irgendwelchen Leuten folgen. Ein angenehmer Job ist das nicht. Langweilig ohne Ende. Wobei es wahrscheinlich auch nicht schlecht vergütet ist, könnte ich mir vorstellen. Oh, wir sind da. Das kam plötzlich. Second-Hand-Laden? Oder An- und Verkauf? Needs money and fast. Get in there and find out what he want. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Ah, Pfandleier also. Slack. Nein! Ach nein! Ach komm, wir können doch auch mal was anderes machen, als ständig nur verfolgen. Muss das denn sein? Es ist langweilig langsam. Es ist so eintönig irgendwie. Ja, warte doch mal. Lass mich doch mal kurz noch warten, bis er da ums Eck ist, damit ich mich hinter der Hauswand verstecken kann. Hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen. Was? Ich. Willst du mich verarschen? Ich bin noch hinter. Hallo? Ich bin hinter der Wand? Willst du mich rollen? Da kann ich doch nichts für, wenn Cole seine fette Pranke und seine Hutkrempe davor hält vor der Ecke. Was für ein Idiot, ey. Ja, ich kenne das Video schon. Ach Mann. Needs money and fast. 
Ich muss sagen, die Anzahl an Verfolgungen, die stört mich doch ein bisschen, dass die so rasant zunimmt jetzt. Ja, ich bin noch nicht mal ausgestiegen. Wie soll ich denn schon näher dran sein? Na gut, auf ein neues. So. Halt deine Rübe nicht zu weit raus. Deine Hutkrempe ist zu sehen. Jetzt geht er weiter, ohne sich umzudrehen. Ist ja auch seltsam. So, gehe ich gleich mal hier so ums Eck. Nicht zu weit vorgucken. Nicht, dass er sich wieder beschwert. So, geht er weiter geradeaus? Ja. Dann muss ich wohl noch ein bisschen hier bleiben. So, was anderes habe ich gerade nicht als Deckung. Ich muss wohl erstmal hier so bleiben. Weil ich kann vielleicht den Wagen... Ah, der Wagen fährt natürlich weg. Großartig. Oh. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, Mann. Ich habe keinen Bock auf Verfolgung, ganz ehrlich. Und dass dann jedes Mal das Video in voller Länge nochmal abgespielt werden muss, macht es auch nicht besser. Oh. Die Verfolgungen machen keinen Spaß. Du bist kein Assassin's Creed. He needs money and fast. Naja. Get in there and find out what he das Spiel wird wahrscheinlich von allem etwas bieten und macht nichts dabei vollkommen richtig, habe ich das Gefühl. So, auf ein neues. Ich visiere wieder das 5% Schild an als erstes. So, nicht zu so weit vorgucken, dein dicker Arsch guckt raus. Geht er gleich dran vorbei? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Ich muss ja erstmal warten, bis er durch ist. So. So, okay, jetzt sind wir schon mal wieder hier. Ja, lauf, komm. Mach hinne. Du hängst so halb raus aus deiner Deckung. Kannst du nicht mal richtig dahinter bleiben, Mensch? Ich kann nicht. Es ist nichts davor, was ich als Deckung nutzen kann, Mensch. Alter, mach dort über die Kreuzung drüber, okay? Vielleicht kann ich dann mal... Ne, hier drüben ist auch nichts, was ich so wirklich nutzen kann. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich weiß nicht, wo ich hier lang gehen soll am besten, um nicht gesehen zu werden. Komm, geh, geh, geh einfach, geh. Lauf, 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 lauf. Lauf, hier lang. Ja, danke. Wunderschön. Das hast du gut gemacht, Cole. Bleib auch richtig hinter der Deckung, bitte. Ich mach schon, ich mach schon. Geh mal bitte hier. Lass doch mal. Willst du mich verarschen? Ich drück seit drei Minuten drauf, dass du deine Schuhe putzen lassen sollst. Wenn du nicht hingehst, kann ich auch nichts für. Es nervt. Wenn ihr eure Steuerung nicht hinkriegt, eure Spielmechanik, dann könnt ihr mich auch mal. Nee, ich überspringe die Aktionssequenz nicht. Ich mach das Spiel vollständig. Meine Güte, es ist doch echt nicht zu fassen. Ach, Mann. Das macht keinen Spaß, ganz ehrlich. Ich stehe vor diesem scheiß Schuhputzding, drück 10.000 Mal drauf und er macht nichts. Da kann ich dann auch nichts für. Also entweder ihr konzentriert euch drauf, dass ihr genug Sachen hinstellt, hinter denen man sich verstecken kann. Oder ihr macht diese Tarnsachen mit Zeitungen angucken und Schuhe putzen lassen. Richtig. Aber nicht so ein Mischmasch, bei dem dann gar nichts vernünftig wird. Das ist scheiße. Ach, hör auf dich umzudrehen. Komm, du Muschi. Ach, leck mich doch. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einen Cut und erst wenn wir wieder an der Stelle sind, die ihr noch nicht gesehen habt, geht's weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder und mal schauen, ob es diesmal ein bisschen besser läuft. Ich bleibe jetzt einfach mal ein bisschen auf Abstand hier. Und lass das mit dem Schuhputzding sein. 
Das ist mir dann doch ein bisschen zu blöde. Okay, wo ist er denn? Können wir hier in Deckung gehen? Ah ja. Ach man, ich hoffe wir sind bald da. Das ist nämlich wirklich ziemlich nervig. Ich mag das überhaupt nicht, diese komischen Verfolgungen. Ja, wir sind da. Dankeschön. Das macht keinen Spaß, ganz ehrlich. That's right, Mexico City. One way ticket, please. Next available seat. That would be one day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir, to Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City, tomorrow night. That's good, but this is better. Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The okay. guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Liebste Beverly in ewiger Liebe und Zuneigung, Jay. Aha. Na dann. Wer war jetzt Beverly? War das die Freundin? Also die Verlobte? Kann das sein? 